নমস্কার আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি এতদিনে তো আপনারা জেনে গেছেন চেতনা টিভি মানে কিন্তু রাইসের অনলাইন ক্লাস আপনাদের জন্য আজ আমরা থাকছি বায়োলজি ক্লাসে এবং রাইস এডুকেশনের তরফে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে পিনাকি চৌধুরী স্যার আপনাকে স্বাগত অনলাইন ক্লাসে স্যার আমরা সরাসরি তাহলে ক্লাসে চলে যাই যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করব বায়োলজির কোন পার্টটা আজকে পড়াচ্ছেন আপনি আজকে আমরা মেইনলি বায়োলজির মধ্যে এক্সক্রিশনের চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করব ওকে ঠিক তো সেই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা সরাসরি চলে যাই স্যার ওকে আজকে সবাইকে প্রথমে স্বাগত এই অনলাইন ডিজিটাল ক্লাসরুমে তো আমরা মেইনলি যে পার্টটা ডিসকাস করব আজকে সেটা হচ্ছে এক্সক্রিশন বা রেচন তো এখানে প্রথমে একটু বলা ভালো যে এটা আমাদের হিউম্যান বডির একটা অন্যতম সিস্টেম হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আমরা এটা মনে রাখবো যে বিভিন্ন রকম ন্যাশনাল এবং আমাদের স্টেট লেভেল এক্সামে কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যে কোয়েশ্চেন এই সেগমেন্ট থেকে কিন্তু আসতে পারে বা আসে তো এখানে আমরা প্রথমেই দেখব স্লাইডের দিকে চলে যাব যে এই যে এক্সক্রিশন যে ম্যাটারটি রয়েছে এখানে কিন্তু এটিকে আমরা প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্ল্যান্ট এক্সক্রিশন এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যানিম্যাল এক্সক্রিশন তো প্ল্যান্ট এক্সক্রিশন এবং অ্যানিম্যাল এক্সক্রিশনের মধ্যে আমাদের যদি মূল যে কনসেপ্টটার জায়গা সেখান থেকে যদি তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমরা দেখি ম্যাটারটিকে তাহলে আমরা সেখানে বুঝতে পারবো যে আমরা নর্মালি কি হচ্ছে না কোনো না কোনো ফুড ম্যাটার আমরা কনজিউম করছি বা আমাদের নিজেদের বডির মধ্যে তৈরি করছি আমাদের বলতে আমি ওভারঅল সমস্ত অর্গানিজমের কথাই কিন্তু এখানে বলছি তো এবার আমরা দেখবো যে এই সমস্ত যে অর্গানিজমগুলো তাদের বডির মধ্যে যে ফুড ম্যাটারগুলো ফুড ম্যাটারগুলো যখন ভাঙছে ভেঙে গিয়ে আলটিমেটলি সেগুলো কি করছে না তার মধ্যে যে কনজার্ভ এনার্জিটা সেটা আমাদের বিভিন্ন রকম যে যে লাইফের যে প্রসেসগুলো যে বায়োকেমিক্যাল প্রসেস বায়ো মেকানিক্যাল যে মেথডগুলো সেগুলো রান করতে কিন্তু ভীষণভাবে হেল্প করছে এবং এই যে হেল্প করছে এই পদ্ধতির মধ্যে আমরা এটা মনে রাখবো যে সেখানে বেশ কিছু সেই প্রসেসটার মাধ্যমে বেশ কিছু কি হচ্ছে না সেলুলার যে সমস্ত টক্সিক ম্যাটারগুলো বিভিন্ন রকম আমরা বলতে পারি যে হার্মফুল সাবস্ট্যান্সগুলো সেগুলো কিন্তু সেখানে প্রডিউস হচ্ছে এইবার কথা হচ্ছে যে এই যে হার্মফুল বা টক্সিক ম্যাটারগুলো একটা লেভেল অব্দি মানে জমে যাওয়ার পর সেগুলো এই বডি থেকে রিমুভালের প্রয়োজন পড়ে বা পড়ছে রাইট তো এই যে সেই যে টক্সিক ম্যাটারগুলো সেগুলো যে রিমুভ করা হচ্ছে এই যে যে টোটাল ম্যাটারটা এটাকে আমরা একসাথে কিন্তু বলছি এক্সক্রেটের সিস্টেম তো এ মতাবস্থায় আমরা দেখবো যে যদি আমরা সরাসরি আবার চলে যাই স্লাইডের মধ্যে সেখানে দেখবো যে প্ল্যান্ট এক্সক্রিশন প্ল্যান্ট এক্সক্রিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে দ্য প্ল্যান্ট বডিজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক আনলাইক আস এনি স্পেসিফিক এক্সক্রেটারি অর্গ্যান তাদের নির্দিষ্ট কোনো রেচনঙ্গ নেই আমাদের মতন রাইট তো তার জন্য কি হচ্ছে না দে ডু এক্সক্রিশন বাট ইনডিরেক্টলি তারা কিন্তু পরোক্ষভাবে এই রেচন প্রক্রিয়াটা তারা রান করছে বা করাচ্ছে এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি এর আগেও যেখানে আমি নিউট্রিশন নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে নর্মালি একটা প্ল্যান বডির যদি আমরা নিউট্রিশনের যে ফেজগুলো সেগুলো দেখি সেখানে আমরা প্রধানত একটা হায়ার টাইপ অফ প্ল্যান বডি যারা কিনা আমরা জানি হু দে আর ক্যাপাবেল টু প্রডিউস দেয়ার ওন ফুড বাই দ্য প্রসেস অফ ফোটো সিনথেসিস তো সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা সংশ্লেষ করতে পারছে তাই তো তো সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ইউজুয়ালি দু দুটো ফেজ তাদের মধ্যে কিন্তু থাকছে একটা হচ্ছে তাদের ফুড ফেজ যেখানে তারা নিজেদের খাদ্যই নিজেরা সংশ্লেষ করছে এবং তার পরবর্তীকালে আমরা দেখেছিলাম যে তাদের অ্যাসিমিলেশনের একটা ফেজ আত্মীকরণের একটা ফেজ যেখানে কি হচ্ছিল না সেই যে খাদ্যবস্তুটা সেটাই তাদের বিভিন্ন বডি পার্টে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছিল বা বডি পার্ট মেকিং এ হেল্প করছিল বা বডি পার্টের একটা অংশ হয়ে যাচ্ছিল তো এরপর আমরা দেখব যে এটা তো হয়ে গেল যে হায়ার টাইপ অফ প্ল্যান বডি যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা কি জানি এটা তো যদি অ্যাপার্ট ফ্রম এই প্রডিউসারগুলো আমরা দেখি সেখানে দেখবো যে যে সমস্ত যে খাদক শ্রেণীর যে বলতে পারি যে অর্গানিজমগুলি রয়েছে জীবদেহগুলি রয়েছে বা যে কনজিউমারগুলি রয়েছে তারা তো ডিপেন্ডেন্ট ফুড পারপাসে রাইট তো সেই কারণে সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার এখানে দেখতে পাবো নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব যে অ্যানিম্যাল এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে মেনলি যে ঘটনাটা ঘটছে যে সেখানে কিন্তু আমরা অ্যানিম্যাল নিউট্রিশনের মধ্যে যে যে পাঁচ কি ছটি আমরা ফেজ দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে প্রথমে আমরা যে খাবারটা বা খাদ্যবস্তুটা সেটাকে আমরা কনজিউম করছি যে অবস্থাটাকে আমরা বলেছিলাম ইনজেকশন গ্রহণ তাই তো তারপরের যে ফেজটা ছিল সেটা ছিল ডাইজেশন তো ডাইজেশনের মধ্যে কি হয়েছিল আমি এর নেক্সট ফেজে দেখাবো ডাইজেশনের মেন লক্ষ্যই হচ্ছে যে এই যে কমপ্লেক্স একটা বলতে পারি যে ফর্ম্যাটে খাদ্যবস্তুটা রয়েছে সেটা গ্র্যাজুয়ালি সময়ের সাথে সাথে কিন্তু বিভিন্ন রকমের আমি লাস্ট দিন আলোচনা করেছিলাম
রাইট তো একেবারে সেই জটিল অবস্থা থেকে যে অবস্থায় আমরা সেগুলোকে গ্রহণ করছি খাচ্ছি সেই অবস্থা থেকে সেগুলো ভেঙে গিয়ে যখন তাদের সরলতম অংশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে एग्जांपलের জায়গাগুলো অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যদি স্লাইডে দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে কার্বোহাইড্রেট গুলো ক্রমশ এই আই মিন বিং স্প্লিটেড সেটা কি হয়ে যাচ্ছে না সেটা মানে ব্রোকেন ডাউন হয়ে আলটিমেটলি সেটা হয়তো মনোসাকারাইটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে তোমরা দেখবে স্লাইডের মধ্যে লেখা গ্লুকোজ তাই তো তো গ্লুকোজ এখানে দেখো আমরা সবাই জানি যে গ্লুকোজ ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ মনোসাকারাইড রাইট তারপরে আমরা দেখবো গ্র্যাজুয়ালি কি হচ্ছে না প্রোটিনাস যে ম্যাটার গুলো সেগুলো কিন্তু ভেঙে গিয়ে আলটিমেটলি অ্যামাইনো সেটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার পরবর্তীকালে দেখবো বেশ কিছু লিপিড বা ফ্যাট মলিকিউলস সেগুলো কিন্তু কি হচ্ছে না ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা আমরা দেখলাম যে ডাইজেশনের প্রসেসটা এইভাবে রান করলো তো তাহলে আমরা আবার আগে স্লাইডে ফিরে যাই তাহলে দেখলাম প্রথমে ইঞ্জেকশন মানে গ্রহণ করছি আমরা খাদ্যবস্তুটা তারপর জিনিসটাকে কি হচ্ছে না ভাঙার কাজটা হচ্ছে ডাইজেশন নেক্সট আমরা দেখবো অ্যাবজর্পশন এইবার এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে ভাঙছে এই যে টোটাল প্রসেসটা এটা রান করতে গিয়ে কিন্তু একটা রিজন এরা কভার করছে সেটা কেরকম ভাবে প্রথমে আমাদের ধরা যাক এই যে মুখমণ্ডলের মধ্যে এলো জিনিসটা আমাদের মাউথের মধ্যে আমরা সেই জিনিসটাকে গ্রহণ করার পর তারপর সেটা গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখলাম আমাদের ইসোফেকাস বা খাদ্যনালীর মধ্যে দিয়ে রান করছে দেন আমরা দেখব যে এটা আমাদের স্টমেক পাকস্থলীর মধ্যে দিয়ে রান করছে দেন তারপরে আসবো হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টেন্ট বা ক্ষুদ্রান্ত্র স্মল ইন্টেস্টেন্টের আমরা সবাই জানি যে তিন তিনটে পার্ট ডিওডেনাম জেজুনাম এবং ইলিয়াম তো এখানে কি হলো স্টার্টিং ফ্রম দিস বলতে পারি যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড যেগুলো আমাদের এই মাউথের মধ্যে প্রেজেন্ট রয়েছে তিন রকমের স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থাকে এই স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে শুরু করে অ্যান্ড বিং রিচড অ্যাট দ্য লাস্ট পোর্শন অফ দি স্মল ইন্টেস্টাইন ক্ষুদ্রান্তের একেবারে শেষ পোর্শন মানে যেটা ইলিয়াম বললাম সেই অবধি পৌঁছে গিয়ে সেখানে কি হচ্ছে না এই খাদ্যবস্তুগুলো টোটালি কিন্তু আমরা বলতে পারি যে তাদের সরলতম অংশে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল তো এরপর আমরা দেখলাম যে এটা তো ডাইজেশনের হয়ে গেল এই যে প্রসেসগুলো এটা মানে এই যে টোটাল রিজিয়নগুলো পরপর কী অনুযায়ী আসতে থাকবে না প্রথমে আমাদের স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড দেন ইসোফেকাস কার্দোনালি দেন স্টমাক দেন আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইন এই স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে প্রথমে ডিওডেনাম দেন জেজুনাম দেন ইলিয়াম ইলিয়াম অবধি পৌঁছানোর পর আমরা দেখলাম খাদ্যবস্তুগুলো টোটালি তাদের সিম্পলেস্ট ফর্ম্যাটে রূপান্তরিত হয়ে গেছে এরপর কিন্তু আমাদের এখান থেকে এগুলোকে সরাতে হবে এখানে এ মতাবস্থা এখানে কি হচ্ছে না এই যে ইলিয়ামের ইনার ওয়াল এখানে আমরা দেখবো বেশ কিছু ফিঙ্গার লেগ স্ট্রাকচার বা আমরা বলতে পারি থ্রেট লেগ স্ট্রাকচার এরকমভাবে কন্টিনিউয়াসলি মুভ করে চলেছে তাদের এই কন্টিনিউয়াস মুভমেন্টের কারণে কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এদের মধ্যে একটা সাকশন লাইক নেচার জেনারেট করছে ওকে তো সাকশন লাইক নেচার জেনারেট করার ফলে যেটা হচ্ছে এখানে যে তাদেরকে সেই জায়গা থেকে অ্যাবজর্বশন তাদের হয়ে যাচ্ছে এই যে সিম্পলেস্ট ফরম্যাটগুলো একটু আগে আমি যেটা বললাম যে এই সমস্ত গ্লুকোজ মনোসাকারাইট বা অ্যামাইনো অ্যাসিড কিংবা ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল এগুলোর অ্যাবজর্বশন হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো অ্যাবজর্ব হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে আমরা তো সবাই জানি যখন তোমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেম নিয়ে ডিসকাশন হবে সেখানে জানতে পারবো আমরা যে সেখানে কি হচ্ছে না আমাদের আমরা অ্যাজ আ হিউম্যান বিং আমরা কি করতে পারছি না আমরা আমাদের মধ্যে একটা ক্লোজ সার্কুলেটারি সিস্টেম বা বদ্ধ সংবহনতন্ত্র রান করে তাই তো তো এর মানে এক কথায় আমরা এটাই বলতে পারি আমাদের যেটা মেন যে বডি ফ্লুইডটা আছে বা যে আমাদের প্রধান দেহ তরলটা আমাদের মধ্যে যেমন আমরা জানি সবাই ব্লাড লিম্ফো আছে মেজারলি আমরা ধরলাম ব্লাড তো সেই ব্লাডের যে কন্টেন্টটা সেটা কিন্তু বেশিরভাগ সময় যেটা হয় যে আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রকম ক্লোজ চেম্বার বা ক্যানেল বা চ্যানেল এরকম একটা ক্লোজ চেম্বারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আধারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেটা রান করছে ট্রান্সপোর্ট তার হচ্ছে ওকে তো সেই কারণে আমরা তাকে বলছি ক্লোজ সার্কুলেটারি সিস্টেম বা বদ্ধ সংবহন তন্ত্র তো এখানে যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে অ্যাবজর্পশনটা হয়ে গেল হয়ে কি এই মানে যে মানে সিম্পলেস ফরম্যাটগুলো এগুলোকে কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত আমরা বলতে পারি যে সেই ক্লোজ চেম্বারগুলো বা এখানে আমরা ব্লাড ভেসেল বলি তাদের মধ্যে এখানে একটা কথা আমি একটু উল্লেখ করব সেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল ইউজুয়ালি তিন রকমের হয় একটা আমরা জানি ভেন তাই তো বা শিরা আর্টারি বা ধমনি তাই তো তো এখানে ভেনের মাধ্যমে আমাদের মনে রাখতে হবে যত দূষিত রক্ত ইম্পিওর ব্লাড সেগুলো কিন্তু এখানে পাস করছে রাইট এখানে মনে রাখবো আমরা আর্টারি আর্টারির মধ্যে দিয়ে মনে রাখতে হবে যত হচ্ছে বিশুদ্ধ যে রক্তগুলো পিওর ব্লাড ওটুযুক্ত ব্লাড অক্সিজেনেটেড ব্লাড সেগুলো পাস করছে বাকি রইল হচ্ছে ব্লাড ক্যাপিলারিস বা রক্ত জালিকা এরা এতটাই ফাইন
এবার সেখান দিয়ে গিয়ে যখন আমরা দেখব যে যে সমস্ত ব্লাড ক্যাপিলারিসগুলো দুপাশে সেলগুলো বিন্যস্ত রয়েছে সেই সেলগুলোর মধ্যে সেই সমস্ত সরলতম যে ইউনিটগুলো আমাদের ফুড ম্যাটারগুলো সেগুলো সেখানে এঙ্গেজ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সেখানে গৃহীত হচ্ছে রাইট এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো অ্যাসিমিলেশন বা আত্মীকরণ একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাসিমিলেশন প্রসেসটা এমন একটা প্রসেস বা আত্মীকরণ প্রসেস যার মাধ্যমে কি হচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগেই আমরা হয়তো যেটা ফুড ম্যাটার চোখের সামনে দেখছি সেটা কিছু সময় পরেই হয়তো আবার আমাদের বডিরই কোনো একটা পার্টে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে খুব অদ্ভুত ব্যাপার তাই না তো এরকম আমরা দেখবো যে এর পরবর্তীকালে যে ঘটনাটা ঘটছে আমরা যদি আবার স্লাইডে চলে যাই সেখানে দেখব যে অ্যাসিমিলেশনের সঙ্গে সাইমেলটেনিয়াসলি কি হচ্ছে পাশাপাশি এক্সক্রিশন বলে একটা ঘটনা ঘটছে সেটা কীরকমভাবে হবে এই যে প্রতিটা সেলের মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে অক্সিজেন বা যা যা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সেই বডির রিকোয়ারমেন্ট বা রিকোয়ার্ড যে ম্যাটারগুলো সেই ফুড ম্যাটারগুলো চলে যাচ্ছে আমাদের বডি সেলের মধ্যে কথা হচ্ছে এই সেলগুলোকে শুধুমাত্র নিচ্ছে এরা কিছু দিচ্ছে না দিচ্ছেও কি দিচ্ছে এরা প্রতিটা সেলের মধ্যে যে বায়োকেমিক্যাল প্রসেসগুলো যে সেলুলার প্রসেসগুলো সেগুলোর মাধ্যমে পাওয়া বেশ কিছু টক্সিক ম্যাটার প্রতিটা সেলের মধ্যে উদ্ভূত হওয়া বেশ কিছু বলতে পারি হার্মফুল সাবস্টেন্স প্রতিটা সেলের মধ্যে তৈরি হওয়া বেশ কিছু ইম্পিওর কন্টেন্ট প্রতিটা সেলের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে প্রডিউস হওয়া বেশ কিছু যে এই যে বলা যেতে পারে যে এক্সক্রিটারি প্রোডাক্ট সেইগুলো কিন্তু এখান থেকে তার প্রোডাকশান শুরু হয়ে যাচ্ছে এবার কথা হচ্ছে যে তাহলে এই যে এক্সক্রিটারি প্রোডাক্ট বা রেচন পদার্থগুলো এগুলোর রিমুভালের কি উপায় সেই ঘটনাটাকে আমরা এক কথায় বলছি এক্সক্রিশান বা রেচন প্রক্রিয়া তো এখন কথা হচ্ছে প্ল্যান বডির ক্ষেত্রে একটু আগে তো আমরা জানলাম যে সেটা ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ইনডিরেক্ট ওয়েতে বা পরোক্ষভাবে সেই ঘটনাগুলো ঘটছে একটু পরে আমরা প্ল্যান্ট এক্সক্রিশান নিয়ে ডিসকাশন শুরু করব তো সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে তারা পরোক্ষভাবে প্ল্যান্ট বডিগুলো কিভাবে তারা এক্সক্রিশান করছে তো এখানে আমাদের যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে এর পরবর্তী ধাপে তো আমরা দেখবো ইজেশন প্রসেসটা রান করছে আমি আগের দিন বলেওছিলাম যে ইজেশন প্রসেসটা হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি যে এক কথায় বহিষ্করণ বা অনেক সময় কি হয় অনেক ওয়েস্ট ম্যাটার আমাদের বডির মধ্যে সেটা জমা হচ্ছে একটা সময় পর একটা স্প্যান অফ টাইম পর আমরা দেখবো যে সেই মানে জমা হয়ে যাওয়া ওয়েস্ট ম্যাটারটা কি হচ্ছে আমাদের বডি থেকে কিন্তু সেটা একটা টাইম পর হিউম্যান স্টুল নামে সেটা বাইরে কিন্তু বেরিয়ে আসছে তখন তাকে আমরা কি বলবো না সেটাকে আমরা কনসিডার করব একটা ওয়েস্ট ম্যাটার হিসেবেই সেটাকে কিন্তু আমরা বলবো না যে সেটা একটা এক্সক্রিটারি প্রোডাক্ট তো এটা মনে রাখতে হবে এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে হিউম্যান স্টুল কিন্তু কোনো এক্সক্রিটারি প্রোডাক্ট নয় সেটা শুধুমাত্র আমাদের বডির একটা ওয়েস্ট ম্যাটার ঠিক আছে তো এরপর আমরা নেক্সট যাব এখানে কি হচ্ছে জিনিসটা যে অ্যানিমেল বডির মধ্যে যদি আমরাই আমাদের নিজেদেরকে ধরে নিজে একটা বলতে পারি যে একটা হায়ার টাইপ অফ অ্যানিমেল বা এক্সাম্পল হিসেবে কনসিডার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা বলতেই পারি অনায়াসে যে এই যে অ্যানিমেল বডিগুলো এদের বডির মধ্যে নির্দিষ্ট স্পেসিফিক এক্সক্রেটারি অর্গ্যান বা নির্দিষ্ট রেচনঙ্গ প্রেজেন্ট রয়েছে এবং এই নির্দিষ্ট রেচনঙ্গ থাকার ফলস্বরূপ যেটা হচ্ছে যে এরা কিন্তু ডিরেক্টলি বা ডিরেক্ট ওয়েতে সরাসরি কিন্তু এক্সক্রেট আউট করতে পারছে বা রেচন পদার্থ ত্যাগ করতে পারছে ওকে তো এরপরে আমরা নেক্সট যেটা আসবো সেটা হচ্ছে যে ডিরেক্টলি চলে আসবো এবার যে প্ল্যান বডিগুলো একে একে কি করে তারা এক্সক্রিশন সম্পন্ন করছে ইনডিরেক্ট উপায় তো করছে আমরা এটুকু জেনেছি প্রথম যে প্রসেসটার নাম আমাদের সবার মানে খুবই পরিচিত সেটা হচ্ছে লিপ ফল প্রসেস এই পত্র মোচন বা লিপ ফল প্রসেসটা আমরা জানি হয়তো সবাই বেশ কিছু টিপিক্যাল এরকম প্ল্যান বডি রয়েছে এরা কি করছে যাদের আমরা বলতে পারি যে এই যে লিপ স্ট্রাকচারগুলো তার বোথ সারফেসে অল থ্রু দ্য ইয়ার আমরা বলতে পারি যে এই যে তাদের বডির এক্সক্রেটারি প্রোডাক্টগুলো রেচন পদার্থগুলো সেই টক্সিক বা ইম্পিওর ম্যাটারগুলো কিন্তু জমা হচ্ছে জমা হতে হতে একটা সময় আমরা দেখবো যে মেন কি হয় না তার নর্মালি যেটা হয় যে পাতার বা পত্র ফলক যদি আমরা বলি তো এই পত্র ফলকগুলোর যে বোথ সারফেসের যে কালার নর্মালি কি হয় আমরা জানি যে হায়ার টাইপ অফ প্ল্যান বডির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে গ্রিন কালার হয়ে থাকে ডি টু দ্য প্রেজেন্স অফ ক্লোরোফিল পিগমেন্ট এটা তো আমরা জানি সবাই কিন্তু কথা হচ্ছে এই সবুজ বর্ণটা ধীরে ধীরে কনভার্ট হয়ে কি হয়ে যাচ্ছে না ধূসর বর্ণে পরিণত হচ্ছে এটার কারণটা কি কখনো কখনো সাদা হয় কখনো কখনো ইয়ালুইস হয়ে যেতে পারে ইয়ালুইস হওয়ারও একটা অন্য কারণও আছে ক্লোরোসিস একটা ডিজিজ হয় সেটার কারণেও এটা হতে পারে সেটা অন্য ম্যাটার আমি সেখানে যাচ্ছি না আমরা আজকে যেটা নিয়ে বদার করব সেটা হচ্ছে যে মেনলি এই ইম্পিওর ম্যাটারগুলো এক্সক্রেটারি প্রোডাক্টগুলো বোথ সারফেসে জমা হওয়ার ফলে আমরা বলতে পারি যে এরকমগুলো সেই সবুজ বর্ণটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে ইন্টু ধূসর বর্ণে
particular time, I'm not both the main plan body take it isolate Korea, Chala the Hoyatsi. Okay, that example key of the party. I'm not on a hilly regenerate thought of the vegetation, the alpine vegetation school at Almoda dekta. About I'm not mainly thin tenam monoragbo, she does a birch, oak, a bong apple. Take a thin tenam barbark into Kuri Firi option S. A thin tenam specifically monoragbo, it's a hara or on a plan body as a other eight habe by you pike into Tara, extrusion courts. Okay. Sir, I am a expression of Hak Botha by Tar, a Pashwashi, Actavisha Janta Savoja, Apni Jotu to Poralin, Amu to Jotta class follow a mother. That's a question he asked about a competitive exam. Question Amijaman at a bullam, I am mainly the Kuji leaf falls a process gulu. Take a say, it's an indirect way that a plan body gulu is a exit out court say. It has an example gulu. Okay. Example a Jagatha Kishan of a question ashe. Example gulu shown important, right? Our director conceptual question as the Parijaman Amade was a absorption, King Bathoto assimilation. Take a say, ignore. Concept is a clear second shot of the Kajono Hato. You can take a question for the party. After breaking a show, I guess I'm a breaker for Kirasi. After